my name is Candace Vanderwall and this is Jennifer and we work at Vanderwall Immigration. Hola, soy Jennifer y aquí estoy con la abogada Candace Vanderwall y trabajamos con Vanderwall Immigration. We're an immigration law office in Beaverton and Salem, Oregon. Y soy, somos una oficina de inmigración um, que trabaja con leyes de inmigración en los ubicados en Beaverton y Salem, Oregon. But we help people from all over the country, all 50 states and from around the world. Pero trabajamos con las personas de todo tipos um, con todo tipo de personas eh, dentro de los Estados Unidos, en los 50 estados y alrededor del, del, del país. And we have this YouTube channel to share with you important immigration topics and policies and changes in the law so that you can be informed about your case. Y tenemos este canal de YouTube para informarles sobre todos los cambios de pólizas con inmigración y para um, informarles un poquito más sobre inmigración y cómo aplicar. So subscribe to our channel for the latest updates and share with your friends and family. Por favor, júntenos a nuestro canal uh, para que pueda saber un poquito más sobre inmigración y todas las actualizaciones que, que les vamos a enseñar en este video y para que nos comparte con todos sus familiares y sus amigos. And if you'd like to contact us, like to set up a consultation with one of our attorneys, our contact information is in the description of this video. Y si, si le gustaría contactarnos a nuestra oficina, por favor de mandarnos, uh, por favor de llamarnos a la información que está abajo de este video. Okay, so today we're going to talk about parole in place. Y hoy vamos a platicar sobre el programa de libertad condicional que se llama parole in place o PIP. And this is for family members of those who are in the U.S. Armed Forces. Y esos son para familiares que tienen familiares que están en las Fuerzas Armadas. Or veterans of the forces, arm, or of the armed forces, so people who used to be in the armed forces. O veteranos, personas que estaban en las Fuerzas Armadas y hoy ya se han retirado. So armed forces are things like the army, the navy, or the national guard. Uh, las fuerzas armadas son como el el army, um, el uh, perdón, el army, um, navy, um, y otros otros buffets en en esa área. Like uh, the national guard. Como la uh, guardia guardia nacional. <laughs> <laughs> um, so there's this. What this does is it provides an immigration benefit to family members who are in family members of those in the armed forces. Y lo que este beneficio hace es darle un beneficio migratorio a las personas que um, tienen familiares que están en las fuerzas armadas. So where we most often see this is for parents who are undocumented in the United States who have children who are in the armed forces. Y en donde vemos más de esas personas que están aplicando son sobre um, papás que tienen hijos que están en las fuerzas armadas son las personas que están más aplicando para este beneficio. So what it does is um, you can apply with the immigration service. Y lo que esto hace es aplicar por un beneficio con inmigración. Where you show that your, for in our example, your child is in the armed forces. Y nuestro ejemplo de padre es que su hijo está en las fuerzas armadas. That your child um, really would benefit from you getting an immigration benefit. Que su hijo benef tuviera el beneficio de que ustedes agarraran su beneficio migratorio and that you deserve to get this approval. Y que usted debería de agarrar esta aprobación de beneficio. So we send that information to immigration and they send you an appointment to get your fingerprints taken. Mandamos esta información a inmigración y ellos les mandan una notificación para que le tomen sus huellas. So they can check your identity and make sure they can check your immigration and your criminal record. Para verificar que la, usted la persona que está aplicando um, para verificar sobre su record de inmigración y su record criminal. And then they evaluate your case and determine if you should be approved. Luego después de eso evalúan su caso y um, piensa si puede ser aprobado o negado. If you're approved, then you have parole in place. Si usted es aprobado, usted tiene lo que se llama libertad condicional. What this means is that immigration knows you're in the United States, but they're not going to deport you. Lo que eso significa es que inmigración sabe que usted está dentro de los Estados Unidos, pero no lo van a deportar. And you can then apply for a work permit. Y con ese mismo beneficio, usted va a poder aplicar por un permiso de trabajo. And this um, permit and the work permit are good for one year increments. So you can apply every year while the program is still in place. Y el programa de libertad condicional, y, uh, también como el, el permiso de trabajo, solamente está bueno por un año. Entonces cada año tiene que estar renovando ese programa, mientras que el programa todavía está en efecto y no se ha cancelado. And what's even greater about this program is that if you want to move forward and have a family member petition for you, el beneficio más grande sobre este programa es si usted tiene un familiar que puede luego 
a peticionar para que gane su residencia. For example, if your child is a U.S. citizen who's 21 or older and they can petition for you. Por ejemplo, cuando su hijo uh, tenga 21 años de edad o más y son ciudadanos y puede meter esa petición. This parole in place acts as if you entered the United States with a visa. El documento de libertad de condicional actúa como si usted hubiera entrado a los Estados Unidos con una visa. And those who enter the United States with a visa can most often process their paperwork here without having to go to their home countries to get their green card. Y aquellas personas que han entrado con una visa a los Estados Unidos, estas personas, algunas, pueden luego meter su aplicación para hacer para agarrar su residencia dentro de los Estados Unidos sin que se tenga que ir a su país natal para tener una entrevista. So, if you have a family member who's in the armed forces, entonces, si usted tiene un familiar que está en las Fuerzas Armadas, then you could get parole in place, usted puede agarrar libertad condicional, which helps you to get your work permit, que le ayude para agarrar su permiso de trabajo, which acts as if you entered the U.S. on a visa, que actúa como si usted hubiera entrado a los Estados Unidos con una visa, and could help you get your green card from here in the U.S. Y puede agarrar, ayudarle para agarrar su residencia dentro de los Estados Unidos. So it's a very great program for you. Entonces, es un programa estre extremadamente bueno para usted. So if that's you, please give us a call. We would love to hear from you and see if we can help you to get your work permit and then get your green card. Si usted piensa que puede calificar por ese programa, por favor llámenos para que podamos ayudarles a ganar su residencia. Our contact information is below. Nuestro número de contacto está abajo. And we'd love to hear from you. Y nos gustaría escuchar de ustedes. Thank you. Gracias.